আমার প্রিয় ক্লাস টুয়েলভের বন্ধুরা তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো ইংলিশ আমাদের ইংলিশ রাইটিং এর মধ্যে আমাদের দুটি টপিকস আছে একটি হলো অফিসিয়াল লেটার রাইটিং এবং রিপোর্ট রাইটিং এই দুইটি রাইটিং ই তোমাদের একটি করে থাকবে এবং দুটির মধ্যে তোমাদের যে কোনো একটি উত্তর তোমাদের লিখতে হবে তোমাদের ওয়ান ফিফটি ওয়ার্ডসের মধ্যে লিখতে হবে এবং তাতে তোমাদের টেন যে মার্কস থাকে দশ নম্বরটা এইট প্লাস টু এইভাবে ডিভিশান থাকে এবং সেটি তুমি কি ফর্ম্যাটে লিখছো তার ওপর তার যে বডি সেইটার ওপরে সব কিছুর ওপর নির্ভর করে কিন্তু এই ভাগটি করা হয় আজ আমি তোমাদের প্রথমে অফিসিয়াল লেটার রাইটিং এর যে ফর্ম্যাট কিভাবে লিখবে সেটি প্রথমে তোমাদের বলে দেবো এবং তারপরে তোমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অফিসিয়াল লেটার্স এর আমি সাজেশান দিয়ে দেব আশা রাখি এগুলো তুমি তোমরা যদি করে থাকো তাহলে অতি অবশ্যই তোমরা পরীক্ষাতে লিখে আসতে পারবে আমাদের রাইটিং যখন আমরা লিখব সেখানে কিন্তু আমাদের ফর্ম্যাটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তোমার ফর্ম্যাটে যদি সঠিক থাকে তাহলেও কিন্তু তুমি অনেকটা নাম্বার পেয়ে যাবে প্রথমে এসো আমরা অফিসিয়াল লেটার রাইটিং এর ফর্ম্যাটটা দেখে নিই আজ আমি তোমাদের অফিসিয়াল লেটার রাইটিং দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে আমি তোমাদের রিপোর্ট রাইটিং এর ফর্ম্যাট এবং সাজেশান দেব অফিসিয়াল লেটার যখন তোমরা লিখবে তখন প্রথমে এক নম্বর লিখতে হবে টু ডেজিগনেশন মানে কাকে তোমরা এই যে লেটারটা সেইটা লিখছো তোমাদের হেডমাস্টার হেডমিস্ট্রেস বা কোনো নিউজ পেপারের এডিটর সেইটা লিখতে হবে তারপরে হলো ওনার অ্যাড্রেস এবং অ্যাড্রেস সেটা যদি কোনো নিউজ পেপারের এডিটার হয় তোমরা দ্য স্টেটসম্যান যে কোনো তোমাদের অ্যাড্রেস সেখানে দিতে পারো এরপরেই চলে আসবে যে দু নম্বরে তোমাদের যে অ্যাড্রেসটা বা কোনো অফিসের নাম থাকে যদি কোনো ফার্মের নাম যদি কোনো স্কুলের নাম থাকে এরপরে তোমাদের তিন নম্বর হলো অ্যাড্রেস অফ দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট মানে যে অ্যাপ্লিক্যান্টটা করছে যে এই চিঠিটা লিখছে অর্থাৎ তুমি তোমার অ্যাড্রেসটা লিখবে এবং সেখানে যখন তোমরা তারিখ লিখবে তখন সিক্সটিন ফেব টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এইভাবে লিখবে ষোলো জিরো টু তারপরে তোমার দু এইভাবে কিন্তু লিখবে না তোমাদের লিখতে হবে এইভাবে সিক্সটিন ফেব টু এইভাবে তোমরা তোমাদের ডেটটা লিখবে এরপরে হবে তোমাদের পাঁচ নম্বরের সাবজেক্ট কি বিষয়ে তোমার এই চিঠিটি সেই বিষয়টা তোমাকে লিখতে হবে এবং এখানে সাধারণত আমাদের চার থেকে পাঁচটি শব্দের মধ্যে লিখতে হয় দা স্যালুটেশন এখানে হলো স্যার ম্যাডাম কোনটা সেটা তোমরা লিখলে এবার হবে আমাদের বডি সেটি হলো সাত নম্বরে কিভাবে লিখতে হবে যখন তোমরা অফিসিয়াল লেটার রাইটিং লিখবে রিটিন ইন আ পোলাইট ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা পার্সোনাল লেটারে যে সমস্ত ভাব মানে ল্যাঙ্গুয়েজ ভাবে আমরা লিখতে পারি ফ্র্যাঙ্কভাবে লিখতে পারি বা আমরা যেভাবে কথা বলি সেইগুলো লিখতে পারি কিন্তু আমাদের যখন অফিসিয়াল লেটার হয় আমাদের সেটা পোলাইট যেহেতু এটা অফিসিয়ালি হয়ে থাকে ফর্মাল হয়ে থাকে তোমাকে কিন্তু পোলাইট ল্যাঙ্গুয়েজে কথাগুলি লিখতে হবে টু দ্য পয়েন্ট তুমি অন্য মানে যেটি তুমি বিষয়ে লিখ কি বিষয়ে লিখছো গার্বেজ ক্লিয়ারের জন্য বা গাছ কাটা হয়েছে যে বিষয়ে হোক না কেন সেইটার বিষয়টা একদম টু দি পয়েন্ট ঠিক সেই বিষয়টাই শুধু তোমাকে অল্প করে বুঝিয়ে দিতে হবে সেটা লিখতে হবে জেনারেলি স্টার্ট উইথ সার্চ ক্যাচ ফ্রেসেস অ্যাস কি ধরনের ফ্রেস দেবে আই বেক এ মোস্ট রেসপেক্টফুলি টু স্টেট দ্যাট এই লাইনটা দিয়ে শুরু করতে পারো উইথ ডিউ রেসপেক্ট আই অ্যাম টু সাবমিট দ্যাট এই ধরনের তোমাদের যে সকল ফ্রেসেস হয় সেগুলি দিয়ে তোমরা লেটারটাই ইউজ এবং তারপরে তোমাদের যে বডি সে মানে ভেতরে যে লেখাটা সেটি তোমাদের লিখলে এবং তারপরে লিখবে ইয়োরস ফেথফুলি ওবিডিয়েন্টলি যখন তোমাদের কোনো স্টুডেন্ট তোমরা লিখছো তোমাদের হেডমাস্টার বা হেডমিস্ট্রেসকে তখন এইটা লিখলে তার নইলে ইয়োরস ট্রুলি অর সিনসিয়ারলি ইয়োরস বলে তোমার নাম সেন্ডার্স নেম এইভাবে লিখতে হবে তোমাদের অফিসিয়াল লেটার্স এবার আমি তোমাদের অফিসিয়াল লেটারের বেশ কয়েকটি সাজেশান দিচ্ছি তোমাদের বলবো দেখো তোমাদের তো রাইটিং অফিসিয়াল লেটার আর রিপোর্ট রাইটিং এর মধ্যেই আসবে তোমাদের যে রিপোর্ট রাইটিং ই করা থাকুক না কেন যে অফিসিয়াল লেটার্স ই করা থাকুক না কেন তোমাদের যে টপিক্সটা দেবে 
তুমি যে বাড়িতে যেটা করে গেছো সেইটা যদি নাও এসে থাকে তোমাদের যে ফরম্যাট কিভাবে লিখতে হবে সেটি যদি তোমরা পরপর সুন্দর করে লেখো এবং এবং তারপরে তুমি বাড়ির যেটা করে গেছো সেটার সঙ্গে রিলেটেড সেইভাবে তুমি লিখে দাও তাহলেও কিন্তু দশের মধ্যে আট নয় কিন্তু পাওয়া যাবেই তাহলে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো ফরম্যাট তোমরা তাহলে ফরম্যাটটা আরেকবার দেখে নাও এই ফরম্যাটে লিখলেই কিন্তু তোমরা নাম্বার পাবে এবার তোমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেটার রাইটিং অফিসিয়াল লেটার রাইটিং দেখে নাও রাইট আ লেটার টু দ্য এডিটার অফ অ্যান ইংলিশ ডেলি এক্সপ্রেসিং ইয়োর কনসার্ন ওভার আ হাই প্রাইস অফ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস রাইট আ লেটার টু দ্য এডিটার অফ আ নিউজ পেপার এক্সপ্রেসিং ইয়োর গ্রাইভেন্স রেগার্ডিং ইরেগুলার ক্লিয়ারেন্স অফ গার্বেজ ইন ইয়োর লোকালিটি আমি তোমাদের দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করে বলছি যেমন ধরো এখানেও রয়েছে এডিটার টু অ্যান্ড ইংলিশ ডেলি এখানে আছে এখানে আর নিউজ পেপার ইংলিশ ডেলি আর এখানে নিউজ পেপার তার মানে তোমার দুটোর মধ্যে সিমিলারিটি রয়েছে তুমি কি করবে না এখানে প্রথমে তোমাদের যে স্টার্টিং যেটি রয়েছে এটা তো তোমাদের একই হবে টু ডেসিগনেশানটা অ্যাড্রেসটা এটি এক হবে এইখানটা তোমাদের অ্যাড্রেস অফ অ্যাপ্লিকান্ট ডেট এটি সেম হবে সাবজেক্টটা খালি তোমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে যে সাবজেক্টটা রয়েছে সেটি হলো কনসার্ন ওভার হাই প্রাইস অফ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এইটা একটা হয়ে যাবে বা হাই প্রাইস অফ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস লিখবে আর এখানে হয়ে গেলে ইরেগুলার ক্লিয়ারেন্স অফ গার্বেজ আওয়ার লোকালিটি বা শুধু ইরেগুলার ক্লিয়ারেন্স অফ গার্বেজ এইটুকু লিখলেই হবে ঠিক আছে এই শুধু তোমাদের সাবজেক্টটা চেঞ্জ হলো এরপরে তোমাদের স্যার বা ম্যাডাম যেটা সেটা তো তোমরা লিখবেই সেটা লিখে এবার বডিটা যখন লিখবে স্টার্টিংটা একই থাকবে ভেতরের খালি তোমাদের যখন পয়েন্টগুলো লিখবে এখানে তখন হয়ে যাবে হাই প্রাইসের ওপরে এবং এখানে হয়ে যাবে দু দু নম্বর যদি তোমাদের ইরেগুলার ক্লিয়ারেন্স আছে তখন তোমরা গার্বেজের ওপরে লিখে নেবে এইভাবেই তোমাদের কিন্তু লিখতে হবে কিন্তু অতি অবশ্যই লিখে আসবে কোনো প্রশ্নের উত্তর ছাড়বে না লিখ তোমরা যদি কোনো কোয়েশ্চেন অ্যাটেন্ড না করো তাহলে তো একেবারেই নাম্বার পাওয়া যাবে না কিন্তু তুমি যা জানো যতটা জানো শুধু ইংলিশের ক্ষেত্রে নয় যে কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রেই যদি কোনো প্রশ্ন আসে দেখছো যে সেই উত্তরটা আমার ঠিকঠাক জানা নেই কিন্তু তুমি সেই বিষয়ে যতটুকু যেন লিখে আসো পরীক্ষক নিশ্চয়ই কিছু নাম্বার তোমাকে দেবে নি কারণ জানবে যে হাফ মার্কস হার মাই বাই পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ যোগ করেই কিন্তু আমাদের দশ বারো নাম্বার পর্যন্ত বেড়ে যায় আর এইচএসের ক্ষেত্রে এরপরে তোমাদের অনার্স নিতে হবে বা কোনো হায়ার স্টাডির জন্য তোমরা যখন যাবে সেখানে হাফ মার্কস অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মার্কসও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেজন্য যতটা জানো সব কিন্তু তোমরা লিখে আসবে এবার এরপরে তোমরা তিনের রাইটিংটা দেখে নাও রাইট আ লেটার টু দ্য এডিটার অফ অ্যান ইংলিশ ডেলি রিকোয়েস্টিং হিম টু টেক আপ হি স্পেন টু ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস এমং পিপল রিগার্ডিং র্যান্ডম মিস ইউজ অ্যান্ড দ্য হার্মফুল এফেক্টস অফ মোবাইল ফোনস রাইট আ লেটার টু দ্য এডিটার অফ আ নিউজ পেপার ড্রয়িং অ্যাটেনশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য কমন পিপল ওভার দ্য প্রবলেমস কস্ট বাই দ্য ইন দিস ক্রাইমিনেট ইউজ অফ প্লাস্টিক ব্যাগস পাঁচের তার রাইট আ কমপ্লেন টু দ্য সেলার রিকোয়েস্টিং হিম ফর কুইক সার্ভিসিং অফ দ্য ডিফেক্টিভ কম্পিউটার রাইট আ লেটার টু দ্য অফিস ইন চার্চ অফ আ লোকাল পুলিশ স্টেশন ইনফর্মিং হিম অফ দ্য গ্রোয়িং বার্কলারি অ্যান্ড স্ন্যাচিং ইন ইয়োর লোকালিটি রাইট আ লেটার টু দ্য এডিটার অফ অ্যান ইংলিশ ডেলি অ্যাবাউট দ্য আনহেলদি ফুড আইটেমস সোল্ড ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড ইয়োর স্কুল অ্যাফেকেটিং দ্য হেলথ অফ দ্য স্টুডেন্টস রাইট আ লেটার টু দ্য পোস্ট মাস্টার কমপ্লেনিং অ্যাবাউট দ্য ডিলে ইন দ্য ডেলিভারি অফ আ ভেরি আর্জেন্ট লেটার অ্যাড্রেস টু ইউ ডিউ টু নেগলিজেন্স অফ দ্য পোস্টম্যান ইয়োর কোম্পানি মেক্স উডেন ফার্নিচার অ্যান্ড আ কাস্টমার ওয়ান্স টু বাই ফিফটিন চেয়ার্স রাইট আ রিপ্লাই টু কাস্টমার্স এনকোয়ারি মেনশান দ্য রেটস টাইম নিডেড ফর ডেলিভারি ডেলিভারি কস্ট ইন ইয়োর লোকালিটি 
অর্থাৎ তোমরা অফিস ইন চার্জ অফ আ পুলিশ স্টেশন এর একটা অ্যাড্রেস এবং তার যে তোমাদের যে ডেজিগনেশন সেটা রেডি করে রাখবে স্কুলেরটা অসুবিধা নেই তোমাদের স্কুলেরটাই পারবে লিখে দিতে এরপরে পোস্ট মাস্টারটার কমপ্লেনিং তুমি যেখানে থাকো সে তার ওপর লিখতে পারো নইলে অন্য কোনো পোস্ট অফিসেরও দিতে পারো এছাড়া তোমাদের আরেকটা করতে হবে একটা কোম্পানি আর তোমাদের তো এডিটার ইংলিশ ডেলি ওইটা তো করছোই তাহলে এডিটার অফ অ্যান্ড ইংলিশ ডেলি এইটা একটা করে রাখবে দুই হলো অফিস ইন চার্জ তিন হলো কোনো একটা পোস্ট অফিসের ওপরে এবং চার্জ চার নম্বর হলো তোমাদের কোম্পানির ওপর করে রাখতে পারো কিন্তু এটা খুব একটা আসে না তাও পরে রাখলে খালি তো অ্যাড্রেসটা পরে রাখতে হবে এটা খালি তোমরা দেখে রাখো এবং এইভাবে ফরম্যাট সঠিকভাবে তোমরা লিখে আসো নিশ্চয়ই তোমরা খুব ভালো নাম্বার পাবে তোমাদের সকলে পরীক্ষা খুব ভালো হোক তোমাদের সবার জন্য আমি এবং আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে রইল বেস্ট অফ লাক